Moradores do bairro Tupi B, na região norte de Belo Horizonte, enfrentam há um mês dificuldades com o abastecimento da Copasa. As famílias denunciam que só tem água na caixa, em média, três dias por semana. Vamos ver. Não adianta abrir a torneira, não tem água. As roupas dos moradores da casa ficaram sem lavar. Então o que deu para reservar, a gente reservou. Aí ontem veio aquela água morrinheta. O que deu para fazer, a gente fez. Um pouco da roupa e uma pilha de vasilha que estava suja. Né? Então assim, a roupa foi pendurada com sabão e o restante está dentro do tanquinho. Aí a situação, tô sem água em casa, tive que comprar uma caixa d'água reserva, porque tá faltando água direto, não tem água para tomar banho, não tem água para escovar dente, não tem água para fazer nada. Edna conta que já ligou seis vezes para a Copasa na tentativa de resolver o problema. Aí eles falaram que o reabastecimento seria às 17 horas, só que isso não aconteceu. Aí passamos a noite, a madrugada, quando foi por volta de 9 horas da manhã, nós ligamos, né, para saber o motivo da não volta da água. Aí o que ela disse foi o seguinte, estava arrumando a bomba, né, e que voltaria a partir das 17 horas. Desde quarta-feira, meio-dia que a água foi embora, tudo sujo. Eu tive que desativar o vaso sanitário porque não tem como usar. O mau cheiro tá horrível. Não tem água para beber, não tem água para tomar um banho, não tem água praticamente para nada. De acordo com os moradores, a instabilidade no abastecimento de água aqui no bairro Tupi B já acontece há uma semana. O problema tem prejudicado até os serviços que são prestados à população. A escola da região acabou liberando os alunos na sexta mais cedo, por falta da, da água. E a gente não sabe quanto que vai voltar. Aí tentar estocar água, mas não está dando nem para encher a caixa d'água, está vazia. A situação está terrível. Edna afirma que se sente desrespeitada como consumidora. Primeiro, eles não avisaram né, que o bairro ficaria sem água. A gente paga a conta em dias. Se atrasa... Você paga a multa, não é mesmo? Fica sem pagar e eles cortam. E eles cortam a água do consumidor e não avisa para ninguém que não vai ter reabastecimento. Isso está aí desde quarta-feira. Quarta-feira agora, porque na outra semana anterior, nós ficamos também três dias sem água. Ou seja, respeito zero. É um descaso enorme. A Copaz, em cima disso, informou que equipes já estão trabalhando para resolver o problema de intermitência no abastecimento do bairro Tupi B. Ainda esclareceu a Copasa que o problema é no equipamento responsável pelo bombeamento da água que está interferindo na alimentação do reservatório. Para minimizar os transtornos, o reservatório está sendo abastecido por caminhões pipa até que o equipamento volte a operar normalmente, o que deve ocorrer nesta semana. 